안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다. 1990년대 중국 해군은 엄청난 고민에 빠졌습니다. 현대식 코이함인 장애인급들은 2000톤급이라 가지고 먼 바다에서 작전하기가 좀 어려웠고요. 대형함이라고 출시된 루급과 선전급들은 모두 상황이 이래저래 꼬여버리면서 중간에 건조가 중단되어 버렸습니다. 그러면 은 21세기에도 조그만한 2000톤짜리 장애인급이랑 오늘 내일 하시던 P급 고축함인 3600톤짜리 루다급으로 버텨야 된다는 건데 이거는 납득할 수가 없는 수준이었죠. 이때 중국 해군은 한국 해군의 광개토대왕급 구축함을 보고 뭔가 번뜩였습니다. 광개토대왕급 구축함은 4000톤급 범용 구축함으로 대공, 대함, 대잠 모두 어느 정도 다목적으로 다 잘하는 물건이었어요. 건조 비용도 딱히 엄청 비싼 것도 아니었고 유지비도 적당했습니다. 4000톤급이 장거리 원양하기를 하기에 충분한 건 아니었지만 못한 건도 아니었고요. 한국 해군은 크고 아름다운 걸 좋아해서 이 광개토대왕급을 세 척으로 마무리를 하고 더큰 구축함들을 뽑으러 갔지만 중국 해군의 생각은 달랐습니다. 이런 물건은 대량으로 뽑아내서 배치한다면 은 다목적으로 여러 임무에 무리 없이 굴릴 수가 있는 거니까요. 한마디로 해군의 마당수로서 해군의 허리를 담당하는 위드급을 담당할 수가 있게 되는 거죠. 이 체급의 전투함은 원래 호위함과 범용 구축함들의 중간 체급을 담당하면서 상황이 발생하면 은 가장 빠르고 쉽게 흔하게 출동을 할 수가 있습니다. 이보다 소형함은 장기간 작전이 어렵고요. 원양항에도 어렵습니다. 이보다 큰 전투함들은 비싸서 몇척못 뽑고요. 유지비도 많이 듭니다. 지금 현재 한국 해군에서 가장 많이 뽑혀져 나오고 있는 차기 호위함들도 다이 체급으로 나오고 있는 게 이런 이유들 때문입니다. 그래서 중국은 그간 호위함과 범용 구축함을 뽑던 그 기술과 쌓아온 실력들을 모두 총동원해서 새로운 호위함이자 범용 구축함을 뽑기로 했는데요. 그 결과물로서 2005년에 출시된 게 바로 054형 장카이급 호위함입니다. 체급은 딱 4,000톤으로 광개토대왕급과 딱 동체급이었죠. 다만 많이 뽑기 위해서는 초기 가격을 좀 억제해야 돼가지고 추진체계는 가스터빈이 없는 디젤 엔진 올리 추진 방식입니다. 가스터빈은 비싸고 유지비를 많이 먹으니까요. 이 때문에 최고 속도는 28노트밖에 안 나온다는 단점이 있긴 해요. 그래서 동체급 전투함들에 비하면 속도가 좀 느립니다. 다만 항속거리가 4,000노트컬 마일에 달해가지고 원양 작전이나 장기간 초기 임무에 적당했죠. 선체는 선전급을 개발하면서 얻게 된 스텔스 기술을 동원해가지고 아주 매끈하게 잘 빠진 모습을 하고 있습니다. 이 때문에 4,000톤인데도 불구하고 레이더 상에는 2,000톤 미만의 전투함으로 찍힌다고 합니다. 대공 레이더에는 안타깝게도 비용을 좀 줄이려고 3차원 레이더가 안 들어가고 이전에 장애의 원급에서 채택되었던 2차원 대공 레이더인 360식 레이더가 들어갑니다. 최대 200km에서 적기를 포착하는 건 가능하지만 추적은 안 되고요. 고도 정보를 알 수가 없습니다. 그래서 고도 정보를 알고 싶으면 은 일루미네이터가 일일이 빔을 조사해줘가지고 각도를 계산해서 고도를 측정해줘야 됐었죠. 이런 방식이 1980년대까지는 어느 정도 괜찮았었는데 장카이급이 나왔던 때는 21세기다 보니까 상당히 뒤처지는 방식이었죠. 게다가 이전부터 2000톤급의 전투함에도 장착이 되었던 5일7식 장거리 조기 경보 레이더를 갖다가 빼버렸습니다. 돈 아끼려고. 그리고 어차피 이 정도 4000톤의 체급에서 초장거리를 탐지할 수 있는 장거리 조기경보 레이더를 갖다가 장착하는 것은 과투자라고 중국 해군이 판단했던 거죠. 그리고 대공미사일은 전과 똑같은 단거리 계함방공미사일인 HQ-7이 달렸습니다. 이 물건은 사거리 10km의 계함방공미사일인데요. 딱 자기 한몸 지켜낼 정도밖에 되지 않죠. 게다가 레이더 시선 지령 방식의 유도 방식이라서 한 발씩 유도를 해줘야 된다는 게 정말 큰 단점이었습니다. 대한미사일이 한 번에 수십 발씩 날아다니는 현대전에서는 부적합한 물건이었어요 사실. 대한미사일은 이전부터 써오던 YJ-83 암속 대한미사일을 장비했습니다. 다만 막 16발씩 그렇게 장비한 건 아니고 8발만 달아줬어요. 한포는 전 세계적인 트렌드가 그러하듯이 쌍열한 포를 달아서 화력을 보충하는 것보다는 단발 정확도를 높여가지고 화력이 절반이어도 정확도를 높이는 것이 훨씬 더 중요하다고 판단되어져가지고 87식 100mm 단장 한 포가 장착되었습니다. 여기에는 포탄과 목표를 동시에 추적해가지고 초정밀 사격을 할수 있도록 기능이 추가된 344식 사격 통제 레이더가 장비가 되었죠. 그리고 TV 카메라랑 레이저 거리 측정기를 이용해서 정밀 과학 사격도 가능했고요. 여기 러시아의 유견장 30mm 게틀링포인 AK-630도 무려 4문이나 달고 있죠. 다만 그리고 또 대잠 능력이 선전급이나 루우급에 비해서 좀 러프를 먹었어요. 가변심 도소나가 빠졌고요. 함수 소나로 모든 걸다 하는 겁니다. 물론 헬기 착륙장이랑 경납고가 있어가지고 대잠 헬기는 운영을 할 수가 있었습니다. 한 대밖에 못 쓰지만 말이지. 여기 경월의 발사기와 유견장 무유도 대잠 로켓 발사기도 달려있죠. 전투 시스템에는 어마어마한 개선점이 들어갔습니다. 저는 이걸 보고 좀 깜짝 놀랐을 정도예요. 이전에는 대한미사일이 만약에 착탄해서 전투 체계가 뻗어버리면 은 그대로 전투하면 무력화가 되는 거였습니다. 근데 장카이급에서는 미국이 현재 최신형 이지스함에서 적용시키는 UIQ 체계 체계처럼 분산형 컴퓨터 시스템을 장비해놨어요. 
그러니까 뇌가 함 여기저기에 분산 배치되어 있어가지고 어디 한 군데 맞았다고 해가지고 함 전체가 무력 화장하는 그런 일이 줄어들었다는 거죠. 중국 해군이 공부를 굉장히 열심히 했다는 걸알 수가 있습니다. 선진국들이 이제서야 도입하는 개념을 자기네는 몇년 만에 확 따라잡았으니까요. 함의 통신과 데이터 교환 시스템도 두 파트로 나눠놨고 백업도 갖춰놔가지고 대한미사일 한방에 각 부처별 통신이 완전 먹통이 되는 그런 일은 벌어지지 않을 가능성이 높게 되었죠. 다만 장카이급은 이미 배치 단계부터 문제가 드러나기 시작했어요. 일단 대공 센서는 이전보다 너프를 먹어버렸고 대점도 마찬가지였어요. 덩치는 장애인급보다 두 배가 큰데 능력치는 장애인급보다 안 나오는 이상한 점투함이 되어버렸다는 거지. 그래서 054형 장카이 1급은 두 척으로 생산을 종료하고 곧바로 개량형인 054A형 장카이 2 2급이 건조되기 시작했습니다. 장카이 2급에서는 대공전투 능력이 정말 월등히 올라갔어요. 심지어 체급이 훨씬 더큰 선전급이나 사브레미니급 혹은 그 사브레미니급을 중국화시킨 광저급 구축한 것 비교해도 손색이 없을 정도였어요. 일단 메인 방공 레이더로 3차원 대공 레이더가 달렸어요. 러시아에서 프레간 레이더의 기술을 사와서 만든 382식 레이더였죠. 2면 배열 회전식 폐사 레이더로 3면 배열 폐사 레이더인 이지스 시스템에 비하면 열세지만 앞뒤로 패널을 부착하고 있기 때문에 사각지대가 최소화될 수가 있고 탐지 추적거리도 250km 정도로 굉장히 뛰어난 물건입니다. 이전에 쓰고 있던 2차원식인 360식 레이더랑 비교하면 거의 하늘과 땅 차이 성능이었어요. 다만 원판인 프레간 레이더 자체가 저공 행적 추적에는 굉장히 약점을 가지고 있어가지고 이 레이더 역시 저공과 저속의 표적은 잘 잡지 못한다는 그런 단점이 있습니다. 이 때문에 고도 15m 이하로 내려와가지고 초저고도로 시스키밍 비행을 하는 현대식 대한미사일한테는 거의 쥐약이었거든요. 그래서 중국 해군이 이 문제를 어떻게 해결했나 저는 이걸 보고 나서 진짜 소름이 돋을 정도였어요. 364식 레이더라고 해가지고 수평선에서부터 초저고도까지를 커버해주는 별도의 소형 대공 레이더를 갖다가 하나 더 보조적으로 장착해서 해결했습니다. 이게 왜 소름이냐면 은 지금 현재 여러 나라의 방공 구축함들이 먼곳 그리고 높은 곳까지 보는 그런 대공 레이더를 다는 게 추세가 되었습니다만 이 레이더들의 단점은 정작 낮은 곳은 잘못 본다는 단점이 있어요. 그래서 21세기 들어가지고 이 방공 구축함 들이 수평선에서부터 초저고도를 커버해주는 소형 대공 레이더를 갖다 즉 아래쪽을 잘 보는 대공 레이더를 갖다가 하나 더 달아줘서 해결을 하는 식이었거든요. 미국도 이지삼에다가 SPQ-9B라고 해가지고 조그만한 대공 레이더 하나 더 달아주고 있고 이 말은 비록 러시아의 기술적인 도움을 받고 있었던 중국 해군의 당시 상황이라지만 이미 현대 전장 환경을 면밀하게 분석해서 미래에는 어떤 장비가 필요할지 또 어떤 식으로 센서 구성을 해야 될지 여러 군사 선진국들이랑 동일한 시점에 이걸 캐치했다는 겁니다. 이거는 그만큼 공부하지 않고 연구하지 않았으면 불가능했던 일이에요. 오히려 러시아는 그때 당시까지는 기술적으로 중국보다 당연히 앞서 있었지. 하지만 러시아 같은 경우에는 현대 전장에 대한 고찰도 제대로 하지 않았고 돈까지 없다 보니까 이때부터 이미 중국 해군한테 뒤처지기 시작한 거예요. 결국 러시아 해군의 전투함들의 저공과 저속 표적에 대한 항격 추적 능력이 단점이 있다는 걸 갖다가 2024년 지금 현재까지 못 고친 결과 어떻게 되었습니까? 만 톤이 넘어가는 방공 순양함이 대한미사일 두 발을 못 막아가지고 용은 가버렸잖아요. 장카이 특급은 여기다가 32셀의 V1S를 장착해놨습니다. 이 V1S에는 H-96이라고 불리는 사거리 60km짜리 중거리 지대공 미사일을 갖다가 해상화시킨 HHQ-16 미사일이 들어갑니다. HQ-16 자체가 러시아제 야전방공 미사일의 기술을 사와가지고 개발한 물건이니만큼 유도 장비들, 특히 일루미네이터 같은 경우에는 러시아제랑 호환성이 어느 정도 있었는데요. 특히 러시아제 MR-90 일루미네이터가 이 HQ-16 미사일을 운영해줄 수 있다는 게 엄청나게 큰 장점이었죠. 그래서 장카이 특급 같은 경우에는 MR-90 일루미네이터를 4개를 장착해서 동시에 4발씩 미사일을 운영을 해줄 수가 있었습니다. 다만 반능동 레이더 유도다 보니까 한 번에 하나씩 밖에 유도를 못해준다는 게 단점이죠. 그리고 제가 알기로는 지금 현재 장카이 2급이 가지고 있는 대공전 체계가 교전 스케줄링 기능은 있다고 알고 있거든요. 그래서 교전 스케줄링 기능을 이용한다면 은 순서대로 적의 표적을 요격하는 방식으로 최대 8개에서 12개 정도의 표적까지는 동시 요격을 할수 있다고 보고 있습니다. 다만 그게 좀 상황별로 제한적이긴 할 거예요. 왜냐면은 교전 스케줄링 기능이 있다고 해도 미사일 자체에 중간 유도 수단으로 단방향 데이터 링크 이런 걸 갖다가 장착한 건 아니다 보니까 그 점은 상황마다 다릅니다. 뭐 근데 적어도 충무공 이순신급보단 훨씬 나았네요. 장카이 원에 달렸던 AK-630도 모두 철거되고 730식 시우스로 바뀌었습니다. 이거는 중국산 골키퍼인데요. 30mm 게틀링으로 무장하고 있죠. AK-630 같은 경우에는 레이더 연동 사격만 가능하다 뿐이지 뭐적 대공 표적에 대해서 자동 요격이 되는 것도 아니고 대한미사일이 날아올 때 예측샷으로 그 대한미사일을 저격해줄 수 있는 그런 물건도 아니었어요. 
뭐 그래도 중국제보다는 러시아제가 낫지 하시는 분들이 있는데요 이걸 엄청 많이 달고 있던 모스크밤 지금 어디 있습니까? AK-630이라는 물건 자체가 그냥 30mm 게틀링 버전 노봉이라고 생각하시면 편해요 근데 이제는 본격적인 시오스드처럼 자동 요격 그리고 대한미사일에 대한 대응이 가능해졌으니까 굉장히 생존성이 증대가 되었죠 후기형에서는 아예 총신을 11개로 늘리고 연사력을 분당 1만 발까지 증가시킨 1130식 시우스가 달렸는데요 이 때문에 무지막지한 수준의 화만 구성이 가능해졌죠 대장체계도 개선이 되었어요 예인 소나가 장비된 거죠 이 예인 소나 덕분에 좀더먼 거리에서 적 잠수함을 탐지하고 본격적인 대장작전 태세로 들어갈 수가 있게 되었습니다 장거리 대장미사일도 장비가 되었는데요 YU-8 대장미사일이 그것입니다 무려 사거리 50km짜리 대장미사일인데 우리나라의 홍상어나 그리고 미국제 아스록이랑 비슷하다고 보시면 됩니다. 미사일 앞에 경어리 달려있고 순식간에 적 잠수함의 머리 위까지 도달한 다음에 거기서 어뢰를 분리시켜가지고 떨궈서 잠수함이 도망갈 틈을 주지 않고 잡는 그런 장점이 있는 책이죠. 이거를 VLLS에 8발을 장착했습니다. 물론 장카이 원급도 대한미사일용 경사발사대에 이 YU-8을 장착하는 게 가능은 했는데요. 그게 운영상 편할 리가 없지. 이 모든 것이 좋아졌지만 너프당한 것도 하나 있어요. 바로 한포가 100mm 단장 한포에서 76mm 한포로 바뀌었다는 거예요. 중국은 4000톤급 포위함에 굳이 무겁고 용적만이 차지하는 100mm 한포를 달 필요가 없다고 라 실감했습니다. 그래서 러시아제 AK-176의 기술을 받아가지고 만든 76mm 자동포를 장착해줬던 거죠. 드디어 80년대스러운 모습은 모두 다 벗어 제끼고 21세기스러운 모습으로 재탄생한 장카이 2급은 무려 40척이 건조가 되었습니다. 장카이 1급도 두 척이 건조됐으니까 총 42척의 장카이급이 현재 중국 해군의 소속으로 활동하고 있습니다. 한국 해군이랑 무슨 분쟁 생겼다고 하면 은 어디선가 두세 척씩 우르르 튀어나오는 그런 아주 짜증나고 악랄한 물건으로서 주변국 해군을 괴롭히고 있죠. 총평하자면 은 현대 기준에서도 밸런스가 아주 뛰어나고 다목적으로 쓸수 있는 그런 호위함 겸 범용 구축함입니다. 적당한 가격에 대공, 대함, 대잠 모두 가능하고 유지비도 저렴해가지고 중국 해군의 마당새로서 오늘날까지 중국의 주변 국가들을 짜증나게 만들고 있는 1등 공신입니다. 능력치로만 따지자면 장카이 특급 기준으로 인천급에 비교하면 압도적인 우세를 자랑하고요. 대구급에게는 비교 우위를 점하고 있다고 라 보시면 됩니다. 이런 게 42척이 있으니까 뭐말다 했지. 하지만 중국은 만족할 수 없었나 봅니다. 그래서 2023년 새로운 후속함이 모습을 드러내게 됐는데요. 중국 해군의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠. Okay.